దేవునికి స్తోత్ర హలోలు ముఖ్యంగా మీ అందరికి మొట్టమొదటిగా హ్యాపీ పామ్ సండే యొక్క ఈత మట్టల ఆదివారం యొక్క శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నా అనేది ఒకసారి సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారు హలోలు హలోలు ఎగిరెగిరి పూలేసేసరికే పాపం హుషారు తగ్గినట్టు ఉంది సరే దేవునికి స్తోత్రం మంచిది ఏదైతే అదైంది కానీ దేవుని నామం పెరట మొత్తానికి అయితే శుభకరంగా జరిగింది ఉదయం అయితే పిల్లలందరం కూడా ర్యాలీకి వెళ్ళాను చాలామంది వచ్చింటే బాగుండేదేమో చాలామంది రాలేదు అయితే చాలా అద్భుతంగా తిరగడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం సరే నేను జస్ట్ కొద్ది మాటలు మీతో యొక్క ఏమంటారు మట్టల ఆదివార సందర్భంగా మాట్లాడాలి అని ఆశపడ్డాను ఒక మాట అండి నార్మల్గా ఈ యొక్క రోజును పురస్కరించుకొని ఈరోజు దేవుడు ఎలా వచ్చాడు మన మధ్యలోకి ఎలా వచ్చాడు అంటే ఇక్కడని కాదు ఓకే ఆ కాలానికి వెళ్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుషలేం ప్రాంతంలో తిరిగాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి వస్త్రాలు పరిచారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈత మట్టలతో ఆ రోడ్ అంతా పరిచారు కొందరేమో ఆరాధించారు కొందరు స్థుతించారు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వారి మధ్యలోకి ఎలా వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు ఆయన ఇలా అడిగారంటే ఏందో ఉంటుంది ఎవడో అన్నాడు అంటే పంచ పాండవులు ఎంతమంది అని బలంగా అడిగితే ఎంత గట్టిగా అడిగాడంటే ఒక యాభై మంది అని ఉంటారా అని అనుకున్నాడు అంట పంచ పాండవులు ఎంతమంది అంటే ఐదుగురు అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఎలా వచ్చాడు వాళ్ళ మధ్యలోకి గాడిద మీద వచ్చాడు ఓకేనా ఇది సమాధానం ఆయన గాడిద మీద వచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అండి మీలో ఎవరినైనా అలాగే ర్యాలీకి వెళ్ళండి అంటే దేని మీద వెళ్తారు దేని మీద వెళ్తారు ఎంతమంది గాడిదని సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారా ఏం సెలెక్ట్ చేసి ఒకవేళ అయ్యా నువ్వు గాడిది మీద వెళ్ళాలంటే ఇంకా నేను ఏం అరగుండు కొట్టలేదు అంటారు అవునా అంటే గాడిది మీద వెళ్ళడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు అవునా నార్మల్గా చాలామంది అన్యులు కావచ్చు లేదా దేవుని గురించి తెలియని వాళ్ళు కావచ్చు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎలా చూస్తారంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్గా ఆయన ఏంటి ఇంత చీప్గా ఉన్నాడు అన్నట్టుగా చూస్తాడు అంటే విలువ లేని వాడిగా చూస్తారు ఎందుకంటే కొందరు అనొచ్చు ఎవరైనా రాజు అని అంటే ఏ రథాల మీద రావాలి కానీ గాడిదల మీద రావడం ఏంటి రాజుగారు అంటే ఎలా రావాలి ఎలా రావాలి నేను ఒక మంచి అధికారిని అనుకోండి ఎలా వస్తాను నేను సైకిల్ మీద వస్తానా ఆటోలో వస్తానా కారులో వస్తాను మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రాజు అయినప్పుడు రథాలలో రావాలి కానీ ఇలా ఏమంటారు గాడిదల మీద రావడం ఏంటి అని చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అవునా అయితే ఒక కైండ్ ఆఫ్గా నాకేమనిపించిందంటే దేవుడు గాడిద మీద వచ్చినప్పుడు అందరు కూడా ఏమంటారు చీప్గా కనపడచ్చు రాయల్టీ కనపడకపోవచ్చు కానీ ఒక థింగ్ అండి దేవుడు అక్కడ నాకు ఒకటి చూపించినట్టుగా వచ్చింది ఇక్కడ దేవుడు లోకానికి ఒకటి చూపించాలనుకున్నాడు హౌ గ్రేట్ హీఈస్ ఆయన ఎంత గొప్పోడు అనేది చూపించాలనుకున్నాడు అందుకే గాడిద మీద వచ్చారు ఎవరికైనా ఒక ప్రశ్న వచ్చిందా అరే దేవుడు గుర్రం మీద రావచ్చు కదా లేకపోతే దేవుడు రథం మీద రావచ్చు కదా గాడిద మీద ఎందుకు వచ్చాడు ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చింది ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అంత టైం మనకే ఆడదులే అవునా మట్లాదివారం వచ్చింది ఎస్టర్ వచ్చింది అంటే ఏం వండుకుందాం అనే దాని దగ్గర ఉంటుంది కానీ బిబిలికల్ డౌట్స్ ఎవరో ఒకరికి వస్తాయి ఎవరికైనా అనిపించింది ఆ గాడిద మీద ఎందుకు వచ్చాడు దేవుడు అనేది ఎవరికైనా అనిపించింది నాకైతే అనిపించిందండి ఇన్ని గుర్రాలు ఉన్నాయి ఒక ఒక మాట లేఖనాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు గాడిద మీద వచ్చాడు ఎందుకంటే రాయిబడి ఉంటుంది అన్నమాట ఏమంటారు భార వాహనమును వేసుకొని మీ మధ్యలో ఒక వస్తాడు అని లేఖనాల్లో రాయబడి ఉంటుంది ఆ మాటను బట్టి వచ్చాడు అని అంటే నాకు ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రశ్న అనిపించింది ఏంటంటే ఆ పలికించిన వారు ఎవరు యహో దేవుడేగా తండ్రేగా అరే గుర్రం మీద వస్తాడు అని చెప్పచ్చుగా భారవాహనం ఎందుకు చెప్పాలి లేదనుకోండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా తండ్రి దగ్గర ఉన్నాడుగా తండ్రి దగ్గర ఉన్నప్పుడు తండ్రి గాడిద మీద అన్నారు ఏంది మరి విచిత్రంగా గుర్రం మీద అనో ఎట్లో ఒకటి రాయించచ్చు కదా అని అనొచ్చుగా ఏం మాట్లాడాలా ఆయన గాడిది మీద వస్తాడు అని ప్రవచనం బలికిచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గాడి తీసుకొని వచ్చాడు ఓకే అయితే ఈ రోజును పురస్కరించుకొని దేవుడు ఏం నేర్పియాలనుకున్నాడు అనేది రెండు మూడు మాటల్లో నేను చెప్పేస్తాను ప్రార్థన చేసుకుందాం నేను ఎక్కువ సేపు చెప్పను ఒక పది నిమిషాలు అనుకోండి రౌండ్ ఫిగర్ ఓకే నేను ఇదిగో చెప్పాలనే ఒక చిన్న ప్రేరేపణ నాకు కలిగింది అందుకని వచ్చాను ఎవరికైనా ఆలస్యం అవుతుంది అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ ట్రై టు ఫర్ గ్యూ మీ అయితే సరే కొన్ని మాటల్లో నేను మీకు చెప్పేస్తాను మొదటిది దేవుడు ఎందుకు గాడిద మీద వచ్చాడంటే అందరూ ఒక కైండ్ ఆఫ్గా చెప్పాలంటే దేవుడు గొప్పోడైనప్పుడు గాడిద మీద కాకుండా గుర్రం మీద రావచ్చు కదా గాడిదని దేనికి వాడతారంట అప్పటి కాలంలో ఎవరికైనా ఒక శిక్ష విధించాలి అని అనుకుంటే గాడిద మీద కూర్చోబెట్టి తిప్పారంటే ఇంకా వాడంత చెత్తోడు ఎవడు లేడన్నట్టు అర్థం అంతే కదా గుర గాడిద మీద ఎక్కిచ్చేసి ఊరంతా తిప్పుతారు అది అవమానకరం ఓకేనా అది అవమానకరం అయితే ఇప్పుడు దేవుడు కూడా దేని మీద వచ్చాడు 
గాడి మీదే వచ్చాడు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి చెప్తున్నా హీ వాస్ షోయింగ్ టు ద వరల్డ్ హౌ గ్రేట్ హీ ఈస్ దేవుడు ఎంత గొప్పోడు అనేది చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వీధుల్లోకి గాడిద వేసుకొని వచ్చాడు ఏమొచ్చింది అక్కడ అవమానం వచ్చిందా ఘనత వచ్చిందా ఘనత వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒకటి చూపిస్తున్నాడండి నేను గాడిద మీదే వచ్చాను కానీ నా ఘనత తక్కువ కాల ఇప్పుడు ఎరుషలేం వీధుల్లోకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గాడి దిక్కు వచ్చేటప్పుడు చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు అరే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏంటి బాగా పాపులర్ ఫిగరే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తక్కువడేం కాదు అప్పటికే చాలా పాకిపోయాడు చాలా ఊర్లకు బాగా తెలుసు ఆయన వెంటబడి వస్తారు గాడిద మీద వచ్చేటప్పుడు ఏ చీఫ్గా గాడిద మీద వస్తున్నాడు ఏంటి అని అనలా ఎవరు అరే యేసుక్రీస్తు ప్రభు గాడిద మీద వస్తున్నాడరా అని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఇక్కడ అర్థమైందా యేసుక్రీస్తు ప్రభు గాడిద మీద వస్తున్నాడరా అని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బట్టలు వేశారు ఈత మట్టలు వేశారు అన్నిటినీ వేశారు అక్కడ దేవుడు ఒకటి చూపిస్తున్నాడు అండి ఈరోజు నీకు నాకు విలువ నేను ఎక్కే వాహనాల్లో కాదు విలువ వేసుకునే వస్త్రాల్లో కాదు విలువ ధరించుకునే ఆభరణాల్లో కాదు నాలో ఉండాల దేవునికి స్తోత్రంగా లేనిగాక దేవుడు ఇది చూపిస్తున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది కూడా ఎలా కనపడతారంటే వారు రిచ్గా ఉంటేనే విలువ ఘనంగా ఉంటేనే విలువ కారులో వచ్చేవాడు షడన్గా సైకిల్ మీద సాధారణమైన బట్టలు వేసుకొని వస్తే దిగజారినట్టు ఉన్నాడు అని అనుకుంటారు అవునా మరి దేవుడు గాడిది మీద వస్తే ఆరాధించారు ఏమని ఆరాధించారు ఒకసారి బైబిల్ రంధం చూడండి యోహాను యోహాను స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాడు నేను త్వరగా ముగించేస్తానులేండి మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చిన బహు జన సమూహము ఏరు ఏసు ఎరుషలేమునకు వచ్చుచున్నాడని విని ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి మాట్లాడుచు జయము ప్రభు పేరట వచ్చుచున్న ఇజ్రాయేలు రాజు స్థుతింపబడునుగాక అని కేకలు వేసి మాట్లాడుచు సియోను కుమారి భయపడకము ఇది ప్రవచనం సియోను కుమారి భయపడకము ఇదిగో నీ రాజు గాడిద పిల్ల మీద ఆసీనుడై వచ్చుచున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉన్న ప్రకారము ఏసు ఒక చిన్న గాడిదను కోరుకొని ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దాని మీద కూర్చుండెను ఆమెన్ గాడి మీద వస్తుంటే వాళ్ళు అంటున్నారంటే ఏమంటున్నారు ఖర్జూర మట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదురు కొనబోయి మాట్లాడచ్చు జయము ప్రభు పేరట వచ్చువానికి ప్రభు పేరట వచ్చుచున్న ఇజ్రాయేలు రాజు స్థుతింపబడునుగాక అని కేకలు వేసిరి ఆమెన్ దేవుడు గాడిది మీద వస్తుంటే కూడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ అదే ప్లేస్లో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గాడిది మీద ఉన్నాడా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పక్కన తీసి పెట్టేసి ఒక రాజునో ఒక పెద్ద అధికారినో ఎక్కిచ్చి వీధుల్లోకి పంపించా ఏమవుద్ది గాడిద వల్ల ఆ పైన కూర్చున్న రాజుకు కావచ్చు అధికారి కావచ్చు విలువ పోద్ది పోదా గాడిద వల్ల పైన ఉన్నోడికి విలువ పోద్ది ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎక్కాడు గాడిద మీద ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి విలువ పోలేదు కానీ గాడిదకి విలువ వచ్చింది ఆమెను దాట్స్ అవర్ గాడ్ ఇస్ మన దేవుడు అలా ఉన్నాడు మీకు చిన్న విషయం చెప్తానండి డైమండ్స్ ఎంతమందికి తెలుసు డైమండ్స్ వంద కోట్లు ఒక డైమండ్ అనుకోండి ఏదో కొన్ని ఊర్లలో ప్రిన్సెస్లో ఉన్నారు కేట్ మిడిల్ టన్ అని ఇలా కొంతమంది ప్రిన్సెస్లో ఉన్నారు ఇప్పటికీ రాజుల వంశాలు బ్రతికే ఉన్నారు వాళ్ళు గొప్పగా ఉన్నారు వాళ్ళ చేతికి ఉందనుకోండి ఆ రింగు వాళ్ళ చేతికి ఉంది ఒరిజినల్గా చూసిన అనుకుంటారు అబ్బా ఆమె చేతికి చూడరా ఏం రింగు పెట్టుకుందా చాలా విలువైన డైమండ్ రింగ్ రాది అని అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు అదే రింగు ఒక అడుక్కునే ఆమె చేతికి ఉంది దాన్ని చూసినప్పుడు అది ఒరిజినల్ అని మీకు తెలిసింది ఇది రియల్ అని మీకు తెలిసింది ఏమనుకుంటారు అరే ఈ మేడ అడుక్కునేదిరా చేతికి చూడు ఎంత కాస్ట్లీది ఉందో అని అంటారు ఇప్పుడు వజ్రం ఎక్కడున్నా విలువ మారల అది పెట్టుకున్న వాళ్ళకు కూడా విలువ పెరిగింది అవునా వజ్రము బుడదలో ఉన్న వజ్రమే మట్టిలో ఉన్న వజ్రమే మ్యూజియంలో ఉన్న వజ్రమే మట్టిలో ఉన్న దాని విలువ వంద కోట్లే అవునా రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్న దాని విలువ వంద కోట్లే మ్యూజియంలో ఉన్న దాని విలువ వంద కోట్లు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా అంతేనండి ఆమెను ఆయన గాడిద మీద ఎక్కినా రథం మీద ఎక్కినా ఆయన విలువ తగ్గదు దాట్స్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఆమెన్ ఈరోజు గాడిద మీద ఆయన రావడానికి కారణం ఏంటంటే హీ వాంట్ ఆ ప్రూవ్ దట్ ఆయన అదే నిరూపించాలనుకున్నాడు విలువ మనం వేసుకునే వాటిలో కాదు ఉండాల్సింది విలువ దేవునిలో ఉంది అమన్ విలువ దేనిలో ఉంది దేవునిలో ఉంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా కనపడిందండి దేవుడు ఒకటి చూ ఒకటి చెప్తున్నాడు ప్రపంచానికి ఏందో తెలుసా నీవు ఎలా నా జోలికి వచ్చినా సరే నేను చేసింది తప్పు అని నువ్వు చూపించలేవు ఒకటి ఎన్ని విధాలుగా నువ్వు వచ్చినా సరే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఏ ఒక్కడు అవమానించలేడు అమన్ 
గాడిద మీద వస్తేనే అవమానం జరగల అవునా కదా ఈరోజు నువ్వు నేను గాడిద మీద ఎక్కేమనుకుని ఏమనుకుంటారు నవ్వుతారు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గాడిద మీద వస్తే యూదుల రాజుకి జయం అని ఈరోజు మనం కూడా తిరుగుతున్నాం అవునా కదా ఏంటంటే ఒకటండి ఏసుక్రీస్తు ప్రభులో విలువ ఉంది అర్థమైందా ఏసుక్రీస్తు ప్రభులో విలువ ఉంది ఆయన చూపించుకున్నటువంటి విధం బంగారం వేసుకుంటే విలువ కాదు విలువైన ఆభరణాల్లో విలువ కాదు రథాల్లో సైన్యాల్లో కాదు నాలో ఉంది విలువ మేన్ బంగారం వేసుకున్నాడు కా బంగారం తీస్తే ఎవడో నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి ఒక మాట నేను చెప్పాలంటే కిరీటం ఉన్న రాజే కిరీటము తీసిన రాజే దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక బంగారం పెట్టుకున్నాడు బంగారం తీస్తే విలువ లేదు మంచి ఆభరణాలు వేసుకున్నాడు ఆభరణాలు తీస్తే విలువ లేదు అవునా రథాల్లో రౌతుల్లో తిరిగినోడు షడన్గా కాలి నడకను వచ్చినట్టే వాళ్ళు విడువ పడిపోయినట్టే కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి విలువ ఎప్పుడూ తగ్గల దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హాలలుయ్య ఇదొకటి దేవుడు చూపించాలనుకున్నాడు ప్రపంచానికి రెండో థింగ్ అండి రెండో విషయం ఇది ఒకటి చూపించాడా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా ఒకటి విలువ ఉన్న దానికి ఎవడైనా విలువ పెంచగలరు విలువ లేని దానికి విలువ పెంచేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇస్ దర్ ఎనీ వన్ ఇప్పుడు ఎంతలో బంగారపు ముద్ద నేను తీసుకొస్తా ఇంతలో బంగారపు ముద్ద నేను తీసుకొస్తా దీన్ని పైకెత్తి ఇది వెయ్యి కోట్లు అని నేను చెప్తా నమ్ముతారా నమ్మాల ఎందుకంటే అది బంగారం ఓకేనా నమ్ముతారు ఇప్పుడు అదే సైజులో ఉన్న ఒక మట్టి గడ్డ తీసుకొచ్చి ఇది వెయ్యి కోట్లు అన్న కొంటారా పోని వెయ్యి కోట్ల విలువ దానికి నేను తేగలనా తేలేను అవునా ఇప్పుడు ఒక మాట అడుగుతా గాడిదను ఏ పదానికి వాడతారు ఇందాక నాన్నగారు చెప్పినట్టు గాడిదను ఏ పదానికి వాడతారు అడ్డ గాడిదలే పెరిగాడు రాయుడు దేనికి పనికిరాడు అంటారా లేదా అంటే ఒక మాటలో గాడిదను తిట్టడానికి వాడతారు అయితే ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాడారు దేని ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు ఆ గాడిదకి ఘనత వచ్చింది అవన్ అంతవరకు ఓ చోట కట్టి వేయబడిన గాడిదను ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తెచ్చుకొని ఎక్కి దాని మీద వస్తూ ఉంటే దాని కాళ్ళకు బట్టలు పడిశారు దాని కాళ్ళకు ఏంటది ఈత మట్టలు వేశారు అవునా గాడిది మీద వస్తున్నాడు యూదుల రాజుకి జయమన్నారు ఆ గాడిదకు ఫుల్లు స్పాట్లైట్ వచ్చిందండి తెలుసా గాడిదకు ఫుల్ స్పాట్లైట్ అంతవరకు వచ్చేవాళ్ళు ఏ పక్క జర్ర గాడిది ఉంది అక్కడ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాని చుట్టూరే తిరుగుతున్నారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందులోనైనా ఉంటే ఆ మొత్తానికి విలువ వస్తుంది అమన్ ఈరోజు ఈరోజు మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తానండి ఈరోజు మీరు ఒకవేళ ఏమంటారు ఒకవేళ నీ జీవితం నీకు వ్యర్థంగా అనిపించవచ్చు నీ జీవితం నీకు వేస్ట్గా అనిపించవచ్చు నేను దేనికి పనికిరాను నాకేమీ రాదు నాకేమీ చేత కాదు అని నీకు అనిపించవచ్చు ఒక మాటలో ఈరోజు ఈ సందర్భం ఈ మట్టలాదివారము సందర్భంగా చెప్తే అరే నేను గాడిదలంటోండ్రా అని మీకు అనిపించవచ్చు ఒకటి నీ జీవితంలోని గనక ఏసై వస్తే లేకపోతే నీ గాడిద లాంటి జీవితం మీద గనక ఏ సయ్యను కూర్చోబెట్టుకుంటే ఉన్నతమైన విలువ వస్తుంది రాదా హలలుయ్యా దట్స్ థింగ్ గాడ్ వాన్ అ షో యూ ఈరోజు దేవుడు నీకు చూపించాలనుకున్నది అదే దేవుడు విలువ లేని దానికి విలువ పెంచగలిగేవాడు అమెన్ విలువ ఉన్న దానికి ఎవరైనా విలువ పెంచుతారండి కానీ విలువ లేని దానికి విలువనివ్వగలిగిన వాడే మన దేవుడు గాడ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ టర్నింగ్ నథింగ్ ఇన్ టు సంథింగ్ వాల్యుబుల్ God is capable of turning something, turning nothing into something valuable. Devudu deni ki panikirani, panikirani dhani ni anni tiki panikocche dhani ka chai galdu. Hallelujah. Heroes no adak galava, ayya, na jeevi tawan lukira. Endi kattay adak kondar raad andi. Idi baag gurthi vetko andi. దేవుడు అడగకుండా రాడు దేవుడు అడగకుండా రాడు ఈరోజు కనుక నువ్వు నీ జీవితంలోకి దేవుడు నడుతాయా నా జీవితంలోకి రా నాలోకి రా అని ఈరోజు కనుక నీవు అడగగలుగుతాయి ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఆస్ గాడ్ ఆయన నీ జీవితంలోకి వచ్చాడంటే గుర్తుపెట్టుకో నీ జీవితం విలువలేని దానిలాగా ఎంతవరకు కనపడిందా విలువలేని దానిలాగా ఇంతవరకు నీ కంటికి నీకు ఉందా నీచమైన దానిగా ఉందా కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కనుక నీ జీవితంలోకి వస్తే అది గణపరచబడుతుంది అవన్ అందుకే దేవుడు అంటాడు మీరు నన్ను గణపరుస్తే నేను మిమ్మల్ని గణపరుస్తా గాడిద దేవుడు ఎక్కినప్పుడు ఎక్కద్దు అని దులిపింది అనుకో దానికి విలువ వస్తుందా రాదు గాడిద అరవకుండా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎక్కుతా ఉంటే ఎక్కించుకుంది ఆయన తీసుకొని వెళ్తా ఉంటే వెళ్తా ఉంది అంతే కదా చేసింది దానికి ఏమొచ్చింది ఘనత వచ్చింది యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఫాలో ద గైడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ ఇట్ నీవు దేవుని యొక్క గైడెన్స్ని ఫాలో అవుతే చాలండి ఘనత వస్తుంది చాలామంది కంచెర్ గాడితే స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు జాగ్రత్త యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నీ జీవితంలోకి వస్తానంటే వద్దనే వాళ్ళు ఉంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే ఎలా చెప్తాడయ్యా అంటే ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నానా నీ జీవితంలోకి దేవుడు నడిపించి అంటున్నానా ఈ మాటల్ని ఎవరైతే పెడ చెవిన పెడతారో వాళ్ళు దేవుడిని ఏం చేస్తున్నట్టు 
జీవితంలోకి రానివ్వనట్టే ఇప్పుడు చెప్పండి ఘనత వస్తుందా రాదా రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు నీ జీవితంలోకి ఉంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడో తెలుసా విలువ లేని దానికి విలువనివ్వగలిగే దేవుడు దట్స్ ఇట్ దేవుడు చూపించాలనుకున్నది ఇదే ఫైనల్ థింగ్ చెప్తానండి ఫైనల్ థింగ్ ఆఖరి థింగ్ చెప్తా దేవుడు ఇక్కడ రాజు యొక్క క్యారెక్టర్ చూపించాడు దేవుడు ఇక్కడ రాజు యొక్క క్యారెక్టర్ అంటే ఒక రాజు ఎలా ఉంటాడు నిజమైన రాయల్టీ అంటే రాజ్య రకం అనేది ఒరిజినల్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించి ఒక్క చెప్పేసి నేను ఆపేస్తాను ఇంకా అయిపోయింది ఇద్దరు రాజులు ఉన్నారంటండి ఇది రెండు రకాల రాజులు ఉన్నాడు అందులో ఒక రాజు మొదటి రాజు ఏం చేశాడంటే ఈయన ఈయనంట రాజ్యము ఎలా ఉంది రాజ్య సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయి రాజ్యంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలని రాజ్యము ఆయన ఉంటాడుగా ప్యాలెస్ ఉంటుందా కోట కోటలో నుంచి దిగొచ్చి మారు వేషంలో మారు వేషంలో దిగొచ్చి జనాల మధ్యలో పరిశీలించాడంట అందులో ఉన్నటువంటి ధాన్యాలు ఇవన్నీ ఖరీదు ఎంత ఉన్నాయి సామాన్య ప్రజలు వీటిని తినగలుగుతున్నారా తినలేకపోతున్నారా వాళ్ళు బాగా ఉండగలుగుతున్నారా ఉండలేకపోతున్నారా అన్ని పరీక్షించుకుంటూ అన్నిటిని సక్కపరచాలి అనేటువంటి తీర్మానంగల్లో ఒక రాజు అంట ఇంకొక రాజు ఉన్నాడంట ఎలా ఉంటాడు అంటే జస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తాడు ఇంతే ఆయనకు నచ్చినట్టే రాజ్యం ఉండాలి ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టే రాజ్యం ఉండాలి ఆయనకు ఆయన ఏదనుకుంటే అది జరగాలంతే వాళ్ళ సుఖభోగాలు చూసుకునేవాడు కాదు కానీ ఈయన సుఖం మాత్రమే చూసుకునే రాజంట ఈ ఇద్దరు రాజుల్లో మీరు ఎవరిని కోరుకుంటారు ఎవరిని కోరుకుంటారు ఇద్దరు రాజుల్లో నీ కొరకని దిగొచ్చిన వాడిని కోరుకుంటారా లేకపోతే ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నిన్ను వాడుకునే రాజును కోరుకుంటారా ఎవరిని నీ కొరకని దిగొచ్చిన వాడిని కోరుకుంటారుగా ఎందుకని ఆ రాజు ఉంటే సాలయ్యా మనకు అన్నీ సక్కబడతాయి ఆ రాజు ఉంటే కానీ మన మన పరిస్థితులు బాగుపడవు అమ్మో పలాన్ రాజా ఆయన ఏమంటారు మన రక్తాన్ని కూడా తాగుతాడయ్యా అని అంటాడు అవునా అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి దిగొచ్చిన రాజు ఎవరో తెలుసా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక రాజ్య కోటలో ఉండి కూడా అంటే పరలోక రాజ్యంలో నుంచి కూడా చూసి అన్నిటిని సక్కపరచచ్చు పరచకూడదా అన్నిటిని సక్కపరచచ్చు పరలోక రాజ్యంలో నుంచి కూడా చూసి ఏ నువ్వు అట్టు ఉండాలి నువ్వు ఇట్టు ఉండాలి ఇది అది అని చెప్పచ్చు బట్ గాడ్ వన్ సి క్లోజ్ టు యూ దేవుడు నీకు దగ్గరగా ఉండి చూడాలనుకున్నాడు అమన్ నీకు దగ్గరగా వచ్చి చూడాలనుకున్నాడు మీకు ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి ఇప్పుడు ముసుగు గప్పుకొని వచ్చాడే ఒక రాజు మారు వేషం వేసుకొని నీ పరిస్థితులు బాగు చేయాలని అలా రాజ్యంలోకి వచ్చి పరిశీలించి అన్నిటిని సక్కపరిచిన రాజుకు విలువ తగ్గిందా పెరిగిందా విలువ తగ్గిందా ఏ ఏం రాజరా ఆయన మన మధ్యలోకి వస్తాడు అంటారు ఎవరైనా తగ్గిందా పెరిగిందా పెరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి పెరిగిందండి అవన్ అవునా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి పెరిగింది పరలోక రాజ్యం నుండి కూడా అన్నిటినీ సక్కపరచచ్చు కానీ అలా చేయాల పరలోక రాజ్యంలో నుంచి దిగొచ్చి ఎక్కడి నుంచి పరలోక రాజ్యం నుంచి దిగొచ్చి నీ పాపములను నా పాపములను ఆయన మీద మోసుకొని నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని బాగు చేసి వెళ్ళాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఇక్కడ రాజ్యరకం కనపడిందా కనపడలేదా గాడిద మీద ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా నీతో పాటుగా ఉన్నాను నేనని చెప్పుకోవడానికి వచ్చాడు మన వంటి వాడై నరుని పోలి మన వంటి వాడై దేవుడై ఉండి కూడా మానవునిగా దిగి వచ్చాడు ఆయన ఈరోజు గాడిద మీద ఎక్కి రాడానికి కారణం ఇదే ఆయన చూపిస్తున్నాడు నీకు నీ కోసం ఎంత తగ్గానో అర్థమైందా దేవుని కోసం కొన్నిటిని వదులుకోవాలంటే బాధ మనకి దేవుని కోసం కొన్ని పనులు చేయాలంటే బాధ మనకి అవునా దేవుని కోసం మన నోరు సక్కబెట్టుకోవాలంటే బాధ మనకి దేవుని కోసం మన జీవితం మార్చుకోవాలంటే బాధ మనకి అరే ఇన్ని రూల్సా నీ కోసం గాడి తెక్కాడు నువ్వు ఎక్కుతావు ఎక్కుతారా పోనీ నీ పిల్లల కోసం జైలుకి వెళ్తావా నీ భార్య కోసం జైలుకి వెళ్తావా నీ భర్త కోసం జైలుకి వెళ్తావా పోతుంటే ఏమండి అని ఎడుగుతారు కానీ అమ్మ మీ ఆయన వదిలి పెడతావు నువ్వు వెళ్తావు జైలుకి అంటే వెళ్తారా వెళ్తారా వెళ్ళరుగా అవునా కానీ దేవుడు నీ కోసం వచ్చి గాడి తెక్కాడు దట్స్ గాడ్ నిజమైన రాజు ఎలా ఉంటాడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఆయన ఏం దేవుడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు బయట దేవుడి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఆయన ఏవాడు రాజు అంటే రథం మీద ఉండాలి కానీ ఇదేంటి రథం మీద ఉన్న వాళ్ళు నేను తొక్కడానికి మాత్రమే కానీ నా దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎత్తుకోవడానికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక దాట్స్ అవర్ గాడ్ ఈస్ ఈరోజు దేవుడు నిరూపించే ఈ యొక్క టోటల్ కాన్సెప్ట్లో ఈ యొక్క టోటల్ కాన్సెప్ట్లో ఏంటి టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఆయన గాడిదని ఎక్కి రావడానికి ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా ఇదే గాడ్ వన్ ఆఫ్ షో యూ దిస్ ఈ మూడు విషయాలు దేవుడు నీకు చూపించాలనుకున్నాడు ఒకటి ఏంటి ఒకటి ఏంటి పనిష్మెంట్ కోసమే ఎక్కుతున్నాను కానీ దేవుడు ఏం నిరూపించాలనుకున్నాడు తెలుసా నాలో మహిముంది నాకు మహిమ ఇవ్వడానికి ఒకటి రానక్కర్లా 
నాకు మహిమ ఇవ్వడానికి ఒక ట్రానక్కర్లా మహిమ నాలో ఉంది ఇది దేవుణ్ణి కోట నిరూపిస్తున్నాడు రెండో విషయం ఏంటో తెలుసా విలువ లేని దానికి విలువ పెంచగలను ఎలా నేను అందులోకి వెళ్తే చాలు నా జీవితానికి విలువ లేదు ఇందాక నాన్నగారు అన్నారు ట్రైనింగ్ లేదు కానీ బాగా చెప్పగలుగుతున్నాడు అని ఎస్ నాకు విలువ లేదు కానీ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను ఏమంటే ఒకటేనండి పరిశుద్ధాత్ముడు గనక నాలో ఉండి మాట్లాడించకపోతే రోజు మొత్తం కూర్చొని ప్రిపేర్ అయిన అడికి వెళ్ళక బెబ్బేనే అర్థమైంది సో గ్లోరీ నేను తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అక్కడ నేను గొప్ప నన్ను చెప్పుకోవడానికి వీలు లేదు నాకు విలువ లేదు ఏసై వచ్చినందుకు విలువ వచ్చింది అమన్ సో పొగడతంత ఎవరికి వెళ్ళాలి పొగడతంత ఎవరికి వెళ్ళాలి ఏసయ్యకే వెళ్ళాలి అవన్ ఎవరైనా సార్ వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అరే శ్యామ్ వేణుజ్ గారు మామూలుగా చెప్పరండి అనద్దండి శ్యామ్ వేణుజ్ గారితో దేవుడు బాగా చెప్పిస్తాడు అనండి ఎందుకంటే పౌలు గారు అంటారు మీరు నన్ను పొగిడితే నాకు శ్రమ పొగిడించుకోవడానికి నేను ఎందుకు నాకున్న పోటుకోవాలి సో రిమెంబర్ దిస్ ఏ విషయంలోనైనా పొగుడితే అది ఎవరిని పొగడాలా ఏసయ్యను పొగడాలి ఎందుకని విలువ లేని దానికి విలువనిచ్చువాడు ఆయనే అమాన్ ఇది దేవుడు నీకు చెప్పాలనుకున్నాడు మూడోది ఏంటో తెలుసా నేను నిజమైన రాజును రాజు అంటే ఎలా ఉంటాడు రాజ్య రకం అంటే ఎలా ఉంటుంది రాయల్టీ బంగారం కాదు రాయల్టీ అంటే వేసుకునే ఏమంటారు విలువైన వస్త్రాలు కాదు రాయల్టీ అంటే వచ్చే విలువైన వాహనాలు కాదు రాయల్టీ అంటే రాయల్టీ వస్తువుల్లో ఉందంటే అది వ్యర్థం అర్థమైన రాజ్య రకం వస్తువుల్లో నేను చూపిస్తే నా విలువ వస్తువుల్లో నేను చూపిస్తే అది వ్యర్థం ఎందులో ఉండాలి తెలుసా మన బ్లడ్లో ఉండాలి అమాన్ అది ఏ సైలో ఉంది దేవుడు అది చూపించాడు ఈరోజు నీకు అమాన్ This is the thing God wants to show you. Many people who are living in the world are living in the world. But God has done the most important thing in the world. I don't know what God has done in the world. But I don't know what God has done in the world. These three things are very important. The God has done the same thing. 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 But the God has done the same thing. Why are you saying that? The God has done the same thing. అంత దిగజారిన స్థితిలో ఉన్నాము అంత కిందకి దిగాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు గొప్పోడు నా కోసం దిగినోడు గొప్పోడా లేకపోతే రే నేను పైన ఉంటాను నా కాళ్ళ కిందే అన్నోడు గొప్పోడా నా కోసం దిగినోడే గొప్పోడు దేవునికి స్తోత్రంగా లేని కాక గాడ్ కేమ్ డౌన్ ఫర్ యూ టు యువర్ పొజిషన్ టు యువర్ స్టేటస్ గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక మ్యాన్ ఏదో ఒకసారి అరుద్దాం ఓపికుందే నిద్ర వస్తుందే జై బోలో ఏ సుమరాజ్ కి జై బోలో ఏ సుమరాజ్ కి జై బోలో ఏ సుమరాజ్ కి